প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক তার ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রণ সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু টু সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর জাহেদ পারভেজ বড়ভুইয়া সহকারী অধ্যাপক ও চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রিয় দর্শক চলুন ডক্টর জাহেদ পারভেজের সঙ্গে কথা বলি ডক্টর জাহেদ পারভেজ শুভ সকাল শুভ সকাল একটা মালনাদের সে কথাটা মনে পড়ছে সবাই তো সুখী হতে চায় তাই আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি সবাই তো সুন্দর হতে চায় তো এই সুন্দর হওয়ার আমার পিছনে মানে কাজ অপোজিট সাইডে কাজ করছে মুখের কিছু অবয়বের সমস্যা তার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে ব্রন থাকতে পারে আরও বিভিন্ন রকমের ব্ল্যাক হোল কি কি আপনারা বলেন না তো এই ব্রন জিনিসটা আসলে কি ব্রন জিনিসটা আসলে খুবই কমন একটা ডিজিজ বলতে পারি এটা বেসিক্যালি আপনি জানেন তরুণ তরুণীদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তাছাড়াও মাঝ বয়সী কিছু মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্রন সেটা অন্য কারণে হয়ে থাকে তবে ইউজুয়ালি যেটা আমরা পাই সেটাকে একনি ভালগারিস বা সাধারণ ব্রন যেটা বলি এটা তরুণ তরুণীদের বয়সন্ধিকালে পাইলো সেবাসিয়াস ইউনিট যেগুলা সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড হাইপার প্লাসিয়া হয় এবং সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ডের হাইপার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয় হরমোনের প্রভাবে ইউজুয়ালি হয় এটা সব মানুষেরই হয় কারো কিছু বেশি হয় কারো কিছু কম হয় এবং আপনি জানেন মুখে আমাদের প্রপিয়নো ব্যাকটেরিয়াম একনি নামে একটা নর্মাল ফ্লোরা যেটা বলি নর্মাল একটা জীবাণু থাকে সবারই থাকছে সবারই থাকছে সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ডের হাইপার অ্যাক্টিভিটির কারণে ওই জীবাণুটা অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে যার কারণে ব্রন সৃষ্টি হয় আমাদের গ্ল্যান্ডের ওপেনিংটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে ইচিং হচ্ছে পেইন হচ্ছে হয়ে ফুসকুড়ির মতো বা দানার মতো ব্রন দেখা যায় এর মধ্যে ব্রনের মধ্যে আবার ব্ল্যাক হেডস কিছু আছে হোয়াইট হেডস কিছু আছে ব্ল্যাক হেডসটা সহজেই রিমুভ করা যায় হোয়াইট হেডসগুলো একটু ডিফিকাল্ট সেটার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয় এবং বিভিন্ন তাহলে আমি ডক্টর জাহেদ বাবেস যদি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি যে এখানে হরমোনাল এই যে একটা চেঞ্জ এটা তো ইয়ং অ্যাডোলেসেন্ট সবারই হয় সবার তো ব্রন হয় না এক নম্বর আর নর্মাল ফ্লোরা তো সবারই সবার ব্রন হয় না কেন সেই ক্ষেত্রে আমি জেনেটিক সমস্যা নাকি মেইনলি রিসার্চ যতগুলো হয়েছে তাতে দেখিয়েছে যে জেনেটিক প্রি ডিসপোজিশন একটা কাজ করে হয়তো পূর্বপুরুষ কারো একজনের ব্রন ছিল দেখা যাচ্ছে একই পরিবারের চার ভাই বোনের মধ্যে একজনের শুধু ব্রন হয়ে গেছে সেটা জেনেটিক প্রি ডিসপোজিশনটা ইন্ডিকেট করে আর পাশাপাশি লাইফস্টাইল একটা বড় ব্যাপার কেউ কসমেটিক্স ইউজ করছে উপযুক্ত ফেস ওয়াশ বা ক্রিম বা লোশন ইউজ করতে পারছে না ত্বকের প্রকার ভেদে তাদের ক্ষেত্রেও ব্রন হয়ে থাকতে পারে আপনি কি মনে করেন যে এই যে যারা মিডিয়া জগতে কাজ করে তাদের তো নিয়মিতভাবে তাদের মেকআপ নিতে হচ্ছে এটাও কি একটা ফ্যাক্টর কাজ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে একনি কসমেটিকা নামে একটা টার্ম আমাদের রয়েছে যেটা দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত কসমেটিক্স বা প্রসাধনী ইউজ করলেও লোমকূপ বন্ধ হয়ে ইনফ্লামেশন হয়ে ব্রনের সৃষ্টি হতে পারে তো মিডিয়ার লোকজন একটু কেয়ারফুলি আছেন বলেই হয়তো তাদেরকে অতটা বোঝা যাচ্ছে না অতিরিক্ত সচেতনতা তাদেরকে সাহায্য করে এই অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তো মেকআপ নেয়ার পরপরই মেকআপ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে সংকুচিত হয়ে এরপর যুক্ত হয়েছেন আমরা তার কথাটা শুনে নিই হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার শরীরের কোন অংশে হয়েছে 
लोशन पुराटाई गला पायर तला पर्त रात लागिए फिलते हैं पर दिन गोसल कर सब जमा कपड़ यूटेंसिल सब धुए फिलते हैं कन्टैक्टे जरा उन्नार मिसेस होते छोटो भाई बन होते सबाई के यूज फेसे ना फेसे दे शुद्म गुरुपूर्णी कर जी सुनते प्रश्न जी बोल सुनते बोलोच्छिन्न होना करते हैं प्रश्न जी जी कथा जी फांगल इनफेक्शन खूब कमन फांगल इनफेक्शन एंटी फांगल की मलम दिए सारे ना अपने ओराल खेते हैं धन्यवाद आपना के आसले एखकर एक बार्निंग कोश्चन बोलो विशेषतः जरा डार्माटोलजी प्रैक्टिस करी तर क्षेत्र मलम दिए आगे प्राय देखा जित तो यह फांगाल इनफेक्शन छिड़े जित जमन कुचकते बगले नाभीते जेधर फांगास होत तो, क्योंकि आजकल देखा जा शुद्ध मलमे से क्या करा तर सब चे जरूरी जी बक्तव्य अति मात्रा एंटीफांगाल ओराल कैपुल यूज करार कारण ये बसिभाग क्षेत्र रेजिस्टेंट हो गए विशेषकर हस्पिटाले प्रतियत पासी जो फ्लुकोना जल इट्राकोना जल कीटकोना जल सबधरण ओषुद दिए देखे को इम्प्रुभमेंट हा जार कारण टार्बिनाफिन नामे एक ओषुद यूज करदानिंग देखा जा मानुषर क्ज करो करा परवर्ती जेनारेशन हिसाब से भरिकोना जलटा एन व्यवहार कर सतर्क बार्ता दर्शक पेशेंटर डॉक्टर सवार जो अति सतर्कता सब एंटीबायोटिक एंटीफांगल सब रेजिस्टेंट आस्ते आस्ते तैर दस दिन मत उन्नी खेले मन अवस्था थे परित्राण पा जी फेस वाश टाइम कर रेगुलर ना गैप दिए दिए आस्ते आस्ते बाड़ातेजिक फूड अलार्जी जनित समस्या थे तो एंटी अलार्जिक ओषुद दीब और खबर जेटा डिटार्जेंट जरा बार बार क्लिन कर धुए रखले तरह क्षेत्र पावा मुखटा 
পিম্পল আর ব্রন কি একই ধরন একই কিনা পিম্পল স্কথ ভাষায় ব্রন কে সাধারণত বুঝে থাকে তরুণ তরুণীরা তবে আমার ধারণা কিছুটা ডিফারেন্স আছে পিম্পল ব্রন নাও হতে পারে অন্য কোন অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের কারণে হতে পারে কোটাকুটির কারণে হতে পারে পিম্পল নিয়ে এই কোটাকুটি নিয়ে কথা শুনবো আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন কে বলছিলেন জি বলুন हेलो हाँ प्रश्न प्रश्न नहीं करूँ हमारे जो इधर हाथे कोनो एक नीचे एक फुश करी मत होते वो ने उठे एक तो माने आठ हालो दस दिन चीज़ पौरे अच्छा अच्छा अमरा अमरा भाई ब्रॉन नहीं आलोचना करती हूँ अमरा ब्रॉन नहीं करूँ प्रश्न देखना हम तेरे के फोन करूँ जी कौशल है अमित बोल चलो जी खबर एक कोनो संगे संपर्क करो ऐसे की नहीं खबर जी ये धोने खबर खिले ताकि बेशी प्राण हो बाग कारण यंग जेनरेशन आजकल फास्ट फूड के प्रति ऐसे बेशी झुकी पड़े थे एवं यंग जेनरेशन ने तो ये था ब्रोन एग्रावेट कॉर्डर पिछों ने फास्ट फूड एक एक बिराद भूमि के आते हम लोग जाने जे फास्ट फूड जे फैट था के ट्रांसफेट शेठ शोहर जे एब्जोर्ब होए ना बा एक्सक्रीशन होते चाहे ना बा शेठ कॉर्ड्स कॉर्डर को मुश्किल हुए जाए शेठ सेबसियस ग्लैंडर ऊपर एक बिरुप प्रभाव फैले एर पाशा पशी हम लोग जे खुटते थके प्राण एवं अल्टीमेटली एक डिस्फिगरेशन हुई जाए फेसर में तो ये तो ये तो कि खुटले जी समस्या गुला होए पेशीर भाग पेशेंट के क्षेत्र या हमला देखी गौरतो हुए जाए उन्हें कि ब्रोनेर गौरतो नियाशन एवं कालो दाग तो अवश्य ही पूर्वे शेठा अशुले हाथ ना दिया ही भालो खुटा खुटी कोले सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन � जिता अस्तेस्ते जाग तार पड़े निजे निजे बेड कोड़ा पूज बेड कोड़ा इटा कौकनु इशो मिचेन इटने आरो अनेक कथा सुन बो आरो एक टी बीरुती दे जाते होते हैं प्रिय दर्शक शोभा हुलो आरो एक टी बीरुती दे जावर फिर ची किचुकुन पड़ी तो दुखुन एकुशे शती थागुन प्रिय दर्शक बीरुतीर पर आपना देर आबारों शागदो जानते हैं। आमे प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हसन महमूद द डॉक्टर सुनुष्ठने। आम्रा आलोचना कर चलाम ब्रोन शोमशर आधुनिक चिकित्सा शंभर के चलून आबारों आलोचना फिर जाए डॉक्टर जायद परवेश। आम्रा ब्रोन नहीं आलोचना कर एक पोर जाए बीरुतीर आगे जे खुटे-खुटी कारो जो दी शुरू थे कि उत्ती मात्रा है एक नहीं था के एंटीबायोटिक्स बाव ब्रोनेर उन्ना नो उस उत्पाद भार कम करा हुआ है शेख के त्रेव होते पड़े अखंड चिकित्सा टाइप लिखी है चिकित्सा शोभा जा बे जे फेस टा आगे मतो फिरी आंते फिरी आंते जी शेख के त्रेआधुनिक ओनिक चिकित्सा चुले � जब उन खूब छोटे-छोटे जो दी गौरतो हुए था कि ताले रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनिडलिंग एक टा मशीन दिए रेडियो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एक टू दो-तीन शब्दा पॉर पॉर जेटे आस्ते-आस्ते कोमे आशे गौरतो टा ऐसा रा एक टू बड़ो साइज़ जेट गौरतो होले पांच एक्सेशन आम्रा कोडी लोकल एनेस्थेशिया हेलो दर्शक अपने प्रश्न दिखाओ ना लाइन देखिए देखिए हेलो पांच एक्सेशन करे ये जे अपने कोर्चन तो ये गौरतलब टा निजी निजी बिशे जाबे बिशे जाबे स्टिच टर दाग थक बिना स्टिच टर दाग थक बिना स्टिच हम लोग दी बोलते हैं किंतु तो कुछ दाग थक बिना और पांच ग्राफ्टिंग जेट कोडी काने पिछों ने जाएगा थे के हम लोग ग्राफ नहीं है ओती बड़ो गौरतलब जेगुला शेगुला बंधो करन मोतो गौरतलब बुझे 
থাকে সেটার নানা রকম ট্রিটমেন্ট আছে এর মধ্যে পিআরপি থেরাপি আপনি জানেন প্লাটিলেট রিচ বিউটি পিলিং আজকাল বলে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল পিলিং বিশেষ ধরনের মানুষের ত্বকে সুইটেবল কেমিক্যাল দিয়ে আমরা উপরের ইপিডারমিসটাকে আস্তে আস্তে পিল আউট করি যাতে করে উনি আবার আগের লাবণ্যটা ফিরে পান ওগুলো কি থাকবে না ভালো করে ওয়াশ করলে ঝরে পড়বে না ওটা থাকবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তবে মেইনটেনেন্স মানুষের জীবনে সব কিছুই তো উপযুক্ত মেইনটেনেন্স দরকার সেরকম এই চিকিৎসাটাও একটা মেইনটেনেন্স থেরাপি নিতে হতে পারে বা বছরে বছরে ডক্টরের সাথে একটা পরামর্শ করে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা আছে অবশ্যই ব্রনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের সাইড ইফেক্ট হিসাবে পিম্পলস হয়ে থাকে আপনি জানেন যে শক্তিশালী কেমোথেরাপিউটিক্সে সেটা তো একটা আপনার চিকিৎসার জন্য তো অ্যান্টিবায়োটিক লম্বা সময় দিয়ে থাকে জি এজিথ্রোমাইসিন বা এজিথ্রোমাইসিন ডক্সিসাইক্লিন মিনোসাইক্লিন সেগুলো দেই আসলে ব্রনটাকে বারবার বলা হচ্ছে যে মাল্টি সেক্টোরিয়াল অ্যাপ্রোচ করার জন্য অর্থাৎ শুধুমাত্র আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ব্রনের ট্রিটমেন্ট করব তা না অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে টপিক্যাল ক্রিম আমরা দিব লোশন দিব সেটা অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম হতে পারে অথবা অ্যাডাপেলিন জাতীয় অথবা রেটিনোয়াইক অ্যাসিড ভিটামিন এ ডেরিভেটিভস পাশাপাশি কিছু কসমেটিক প্ল্যান আমরা পেশেন্টের জন্য করে রাখব প্ল্যান সম্পর্কে শুনব একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন হ্যালো দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন বয়স কত ঔষধ আমি রাখতে চাইবো এক দেড় মাস পর্যন্ত পাশাপাশি ত্বকটা দেখতে পারলে ভালো হতো আমার মনে হয় খুব সাধারণ কিছু লোশন বা ক্রিম আপাতত উনি ইউজ করতে পারেন যেমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক লোশন ক্লিন্ডামাইসিন অথবা ইডাইট্রোমাইসিন লোশন এবং পিগমেন্টেশন যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ব্রেভোক্সিল জাতীয় ক্রিম যেটা পিগমেন্টেশন কমিয়ে দেবে এবং গ্রোনের কাজও করবে সেটা স্বল্প মাত্রায় টু পয়েন্ট মাত্রায় রোজ রাতে একটু ইউজ করতে পারেন পরবর্তীতে একজন চিকিৎসক আমি আপনার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ব্রনের চিকিৎসা একেবারে আগে যত সহজ ভাবা হতো তত সহজ না এখন অনেক কিছুই বেরিয়ে এসেছে অ্যান্টিবায়োটিক লোশন থেকে শুরু করে এই আপনি যে সার্জারি ছোটোখাটো সার্জিক্যাল কথা বললেন তারপরে আরও কিছু মানে এনভায়রনমেন্ট বলুন ডায়েট বলুন অনেক কিছুর উপরই নির্ভর করছে তাই না জি আসলে লাইফস্টাইলের কারণে ব্রনটাকে আমাদের তরুণ তরুণীরা আপনি জানেন খুব বেশি অনলাইনকে বিশ্বাস করে অনলাইন থেকে আনছেন সরি পিগমেন্টেশনের ক্রিম আনছেন এটা দিয়ে আরও কমপ্লিকেটেড করে চলে আসছেন যার কারণে এখন বারবারই আমি বলছি যে এটা একটা মাল্টি সেক্টোরাল অ্যাপ্রোচ খাওয়ার ওষুধ লাগানোর ওষুধ ফেস ওয়াশ শ্যাম্পু সব কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই অর্ডারটা প্লেস করতে হবে জি জি তাই না জি আর তৈলাক্ত খাবার অনেকে খুব বেশি পছন্দ করেন তৈলাক্ত খাবারের সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক কিছুটা তো রিলেশন রয়েছে সব সময়ই আসলে স্কিনের যেই শ্বাস প্রশ্বাস সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তৈলাক্ত খাবারটা যতটা অ্যাভয়েড করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিছু সাইট্রাস ফ্রুট যদি সব সময় রাখা যায় ডায়েটে এবং ফাস্ট ফুড আপনি সব সময় বলেন আমি যেটা খেয়াল করেছি অ্যাভয়েড করার জন্য আমিও আপনার সাথে একমত সেইভাবেই আমি বলবো ফাস্ট ফুড কালচার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে হবে সে আগেকার দিন যে এখনও গ্রামে গঞ্জে যেসব আশযুক্ত খাবার খান ওরা সেই শাক থেকে শুরু করে ফল মূল যদি আজকাল কীটনাশক এবং কার্বাইডে ভরা থাকছে তারপর সেগুলোকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে মানে ফ্রেশ ফ্রুটস ফ্রেশ ভেজিটেবল খাওয়া যায় সেটা তো অ্যাজ এ হোল স্কিনের জন্য খুবই ভালো ভিটামিন ইর কোনো ভূমিকা আছে ভিটামিন ইর অবশ্যই স্কিনের উপর রোল আছে ভিটামিন ইটা স্কিনের গ্লেজ যেটা আমরা বলি গ্লো যেটা সেটাকে বাড়িয়ে দেয় 
সেটা আসলে স্কিনের কেউ যদি যত্ন নিতে চায় রেগুলার 200 এম জি একটা ভিটামিন ই খেতে পারে খেতে পারে মানে এটা এটা অনেক দিন ধরে এই যে ট্রেন্ডটা চলে আসছে জি ট্রেন্ড এখনো চলছে জি জি বা এমনি এমনি সাধারণ বি কমপ্লেক্স জাতীয় এই ধরনের বি কমপ্লেক্স তো অবশ্যই জরুরি প্রত্যেকটা মানুষের সব সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটিসের জন্য আপনি জানেন বি কমপ্লেক্স জরুরি আমরা হাইলাইট করছি বেশি ভিটামিন ই কে তরুণ তরুণীরা আসলে তার চেয়ে জরুরি হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন এ টাও প্রয়োজনীয় ত্বকের সুস্থতার জন্য কমপ্লিকেশন কি হতে পারে একনির কমপ্লিকেশনের মধ্যে আমরা দেখেছি অনেক সময় সিভিয়ার একনি হয়ে কিলোয়েড হয়ে যায় আপনি জানেন কারো অপারেশন করলে দেখা যায় কারো হচ্ছে না কারো কারো আবার এরকম শক্ত উঁচু হয়ে যায় দড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা যদি যখন মানুষের মুখে হয় অবশ্যই এটা মানসিকভাবে তাকে একটা দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে রাখে যার কারণে জি এই কিলোয়েড কিলোয়েডাল একনি যেটা সেটা ট্রিটমেন্টটা একটু সতর্কতার সাথে করতে হবে আমরা ইন্টারলেশনাল ইনজেকশন দেই লেজার ট্রিটমেন্ট দেই পিল করি একটা কম্বিনেশন ট্রিটমেন্টে সেটা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং সোশ্যাল ফোবিয়া হয়ে যায় পেশেন্টের যখন একনির কমপ্লিকেশনগুলো বেরিয়ে আসে কোনো একটা পার্টিতে যাচ্ছে না বন্ধুদের সাথে ভাবে একটু নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে অনেক মূল্যবান কথা ডক্টর পারভেজ আপনার কাছ থেকে শুনলাম দর্শকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও আপনি স্যারই বলবো আপনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ একুশে টিভিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারও ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দর্শক আপনার সমস্যা জানিয়ে আমাদের চিঠি ইমেল পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক দ্য ডক্টরস একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ইমেল দ্য ডক্টরস অ্যাট একুশে ডাশ টিভি ডট কম এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লু 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 ডট একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ সুন্দর ও নিরাপদে থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা